या व्हिडिओमध्ये आपण फायनल अकाउंटची गरज काय आहे ते पाहणार आहोत आणि फायनल अकाउंटचा जो काही प्रोफार्म आहे त्याच्यामध्ये ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉपर अँड लॉस अकाउंट बॅलन्स शीट या घटकांची किंवा या गोष्टींची चर्चा आपण आत्ताच्या या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत चला तर नेसेसिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फायनल अकाउंट फायनल अकाउंट इज अ प्रिपेअर फॉर द फॉलोइंग व्हेरियस पर्पजेस म्हणजे फायनल अकाउंट करायची काय गरज चालल्या कशासाठी ते आपण यामध्ये पाहणार आहोत टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द इयर म्हणजे आपण जो व्यवसाय करतोय त्या व्यवसायामध्ये आपल्याला ढोबळ नफा किती आहे आणि ढोबळ तोटा किती झाला हे समजण्यासाठी फायनल अकाउंट तयार केलं जातं त्यानंतर पुढचं दिलंय टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिझनेस म्हणजे चालू वर्षी व्यवसाय संस्थेला निव्वळ नफा आणि निव्वळ तोटा किती झालाय ते समजू शकतं टू नो द फायनान्शियल पोझिशन ऑफ द बिझनेस ऑफ द इयर एंडेड म्हणजे व्यवसाय जो आपण व्यवसाय करतोय त्या व्यवसायामध्ये आपली आर्थिक स्थिती कशी आहे व्यवसायाची आर्थिक स्थिती कशी आहे हे समजण्यासाठी आपण बॅलन्स शीट तयार करतो त्यानंतर टू फाइंड द अमाऊंट ऑफ डेटर्स अँड क्रेडिटर्स म्हणजे आपले जे ग्राहक आहेत त्यांच्याकडे आपली उधारी किती आहे आणि आपले आपण ज्या व्यापाऱ्याकडनं माल खरेदी करतो त्याचे आपल्याला देणं किती बाकी आहे किंवा देता किती आहे हे आपल्याला या फायनल अकाउंटमधून समजून येऊ शकतं त्यानंतर आहे प्रिपेअर व्हेरियस अकाउंट्स फॉर फ्युचर प्लॅनिंग म्हणजे या पार्टनरशिप फायनल अकाउंटच्या माध्यमातून मॅनेजमेंटला भविष्यकालीन योजनांचा आढावा घेण्यासाठी किंवा भविष्यकालीन योजना तयार करण्यासाठी या फायनल अकाउंटचा उपयोग होत असतो नवनवीन रेसिओ शोधण्यासाठी आणि ज्या काही समस्या निर्माण होतील त्या समस्येवर उपाय योजनासाठी या फायनल अकाउंटचा उपयोग केला जातो टू फाइंड द सोर्सेस ऑफ ऍप्लिकेशन ऑफ फंड्स म्हणजे आपल्याला इन्कमचा सोर्सेस काय आहेत आणि ज्या गोष्टीवर खर्च करावा किती खर्च करावा लागतोय या सगळ्या गोष्टींची माहिती आपल्याला फायनल अकाउंटमधून मिळते म्हणजे इन्कमचा मार्ग आणि खर्चाचा मार्ग या दोन्ही गोष्टी आपल्याला यामधून स्पष्ट होतात टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ गुडविल फॉर द पर्पज ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फंड आपल्याला आपल्या संस्थेचा नावलौकिक बाजारपेठेतील प्रतिष्ठा नावलौकिक या गोष्टींची माहिती होऊ शकते ज्यावेळेस आपल्याला संस्थेची पुनर्रचना करायची असते किंवा विस्तार करायचा असतो त्यावेळेस याचा बेनिफिट होत असतो त्यानंतर टू कॅल्क्युलेट व्हेरियस टॅक्सेस अँड फंड लाईक इन्कम टॅक्स व्यवसाय संस्थेला जो इन्कम टॅक्स पे करावा लागतो उत्पन्नावर आधारित असणारा तो टॅक्स पे करण्यासाठी या बॅलन्स शीटचा किंवा या फायनल अकाउंटचा उपयोग होत असतो आता प्रिपरेशन ऑफ फायन पार्टनरशिप फायनल अकाउंट ज्यावेळेस आपण हे ट्रायल बॅलन्स आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये दिलेलं असतं त्या ट्रायल बॅलन्सच्या आधारे आपण पोस्टिंग करत असतो इथं व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा म्हणजे त्या व्हिडिओच्या ज्या काही ट्रिक्स आहेत फायनल अकाउंटच्या ज्या सगळ्यात महत्वाच्या ट्रिक्स आहेत त्या मी या व्हिडिओच्या शेवटी देणार आहे त्यामुळे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा म्हणजे ट्रायल बॅलन्स च्या माहिती ट्रायल बॅलन्स मध्ये जी काही माहिती दिलेली असते त्या माहितीच्या आधारे पोस्टिंग आपण ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट आणि बॅलन्स शीट या ज्या त्या फॉर्मॅटमध्ये आपण त्या करत असतो ते कशा करायच्या ते आपण एक्झॅक्टली प्रॉब्लेम सोल्युशनच्या वेळेस पाहणार आहोतच आपण सुरुवातीला ट्रेडिंग अकाउंट तयार करतो हे ट्रेडिंग अकाउंटलाच मराठीमध्ये व्यापारी खात असं म्हटलं जातं याच्या दोन साईड असतात एक डेबिट साईड आणि क्रेडिट साईड पर्टिक्युलर रुपीज रुपीज पर्टिक्युलर रुपीज रुपीज हा त्याचा फॉर्मॅट बनतो हे एक नॉमिनल खात आहे म्हणजे इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इथं खर्च या संदर्भात ज्या काही गोष्टी असतील तिथं आपल्याला मांडाव्या लागतात किंवा पोस्टिंग कराव्या लागतात सर्वसाधारणपणे जर आपण बघितलं या ट्रेडिंग अकाउंटमध्ये तर ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला तुम्हाला सगळे डायरेक्ट एक्सपेन्सेस प्रत्यक्ष खर्च तुम्हाला या ठिकाणी सगळे घ्यावे लागतील फॉर्मॅट बघितल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येईल ओपनिंग स्टॉक वरचे जे जो काही डायरेक्टली खर्च केला आहे तो खर्च आपल्याला याच्या डेबिट साईडला न्यायचा असतो किंवा पोस्ट करायचा असतो आणि डायरेक्ट इन्कम जे आहेत म्हणजे सेलच्या माध्यमातून असेल इन्कम क्लोजिंग स्टॉक वगैरे सो ऑन जे डायरेक्ट इन्कम जे सोर्स आहेत ते आपल्याला ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला कायम थोरीपी पोस्ट करायचे असतात त्यानंतर त्या ट्रेडिंग अकाउंटचा फॉर्मॅट कसा आहे ते आपण पाहणार आहोत एक एक डिटेल गोष्टी आपण आज या ट्रेडिंग अकाउंटमध्ये पाहणार आहे पहिल्यांदा आपण ट्रेडिंग अकाउंटची डेबिट साईड बघू सुरुवातीला आपल्याला ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक हा ट्रायल बॅलन्समध्ये डेबिट साईडला कायम दिलेला असतो त्याची पोस्टिंग इथं आपल्याला करायची आहे त्यानंतर परचेस इनर कॉलमला आणि त्या परचेजमधून परचेज रिटर्न किंवा त्याला रिटर्न आउटवर्ड वजा केली जातं जी काही रक्कम असेल ती आउटरला लिहिली जाते कॅरेज इनवर्ड माल जो काय असेल आपल्या व्यवसायातला कच्चा माल तो व्यवसायामध्ये आणण्यापर्यंतचा जो काही खर्च असेल त्याला कॅरेज इनवर्ड म्हटलं जातं त्याची पोस्टिंग इथं असते फ्राईट भाडं जे ट्रान्सपोर्टमधून माल आणतो त्याचं फ्लाईट भाडं वगैरे आपल्याला द्यायचं असतं त्याची जी काय अमाऊंट असेल त्यातून त्याचं पोस्ट करावी लागते डॉक चार्जेस त्यावे
त्यानंतर वेजेस अँड प्रोडक्टिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग वेजेस वेजेस म्हणजे मजुरी जी मॅन्युफॅक्चरिंगच्या क्षेत्रामध्ये फॅक्टरीच्या संदर्भात जे काही कन्सेस असतील ते आपल्याला या ठिकाणी टाकावे लागतात त्यानंतर वेजेस अँड सॅलरी वेजेस अँड सॅलरीच्या बाबतीत जर वेजेस पहिल्यांदा असेल तर ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईटला आपल्याला याची पोस्टिंग करावी लागते आणि सॅलरी पहिल्यांदा असेल तर प्रॉब्लेम लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईटला याची पोस्टिंग करावी लागते इम्पोर्ट ड्युटी आयात कर म्हटलं जातं त्याला मग ही इम्पोर्ट ड्युटी जी आहे ती सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी मेन्शन करावी लागते त्यानंतर फॅक्टरीमध्ये वापरण्यात येणारा कोल कोक गॅस मोटिव पॉवर ऑइल वॉटर ग्रीस या सगळ्यांवर जो काही खर्च होतो तो आपल्याला ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईटला पोस्ट करावा लागतो याच्यावर आपल्याला प्रत्यक्ष खर्च करावा लागतो त्यामुळे ते येतात त्यानंतर रॉयल्टी ऑन परचेस प्रोडक्शन रॉयल्टी ऑन परचेस ऑफ प्रोडक्शन म्हणजे एखादे प्रोडक्शन ज्यावेळेस आपण करत असतो त्यावेळेस ते प्रोडक्ट अगोदर कुणीतरी जर तयार केलं असेल तर त्याच्या मदतीनं जर आपण करत असेल तर त्याला रॉयल्टी पे करावी लागते मग ही जी रॉयल्टी असेल ती रॉयल्टी चार्जेस आपल्याला इथं पे करावी लागते इथे द्यावी लागतात प्रायमरी पॅकिंग चार्जेस म्हणजे एखादी वस्तू ट्रान्सपोर्टमधून पाठवायची असेल तर ती खराब होऊ नये त्यासाठी जे पॅकिंगचे चार्जेस आहेत प्रायमरी ते पॅकिंगिंग चार्जेस आपल्याला या ठिकाणी मेन्शन करावे लागतील फॅक्टरी लाईटिंग आणि हिटिंग म्हणजे फॅक्टरीच्या संदर्भात जो काही खर्च आहे फॅक्टरीचं लाईट बिल असेल हिटिंग फिटिंग काय असेल ते आपल्याला त्याचे चार्जेस या ठिकाणी पे करावे लागतात त्यानंतर फॅक्टरी रेंट अँड रेट्स फॅक्टरीचं जर भाडं वगैरे काय असेल तर आपल्याला या ठिकाणी मेन्शन करावं लागतं फॅक्टरी इन्शुरन्स वर्क मॅनेजर सॅलरीची पण पोस्टिंग इथं करावी लागते आणि क्रेडिट साईटची टोटल जास्त असेल डेबिट साईटपेक्षा तर येणारं उत्तर हे काय असतं ग्रॉस प्रॉफिट या पद्धतीनं आपण ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईटची पोस्टिंग करून घेतो त्यानंतर आपण ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईटला येऊ बाय सेल्स सेल्समधून सेल्स रिटर्न किंवा रिटर्न इनवर्ड हे वजा केलं जातं आणि जी काही रकमेंट ती आउटरला लिहिली जाते त्यानंतर गुड्स लॉस्ट बाय फायर जर माल फॅक्टरीमध्ये आग लागली आणि माल जळून खाग झाला तर त्याची जी काही अमाऊंट ॲडजस्टमेंटमध्ये दिलेली असते त्याची पोस्टिंग आपल्याला इथं करायची आहे गुड्स लॉस्ट बाय थेप्ट जर माल चोरीला गेला असेल आणि ॲडजस्टमेंटमध्ये आपल्याला त्या पद्धतीची तरतूद दिली असेल तर आपल्याला त्याची पोस्टिंग इथं करायची असते त्यानंतर गुड्स डिस्ट्रॉयड सॉरी गुड्स डिस्ट्रीब्युटेड ॲज अ फ्री सॅम्पल माल ॲडव्हर्टाइजमेंटसाठी फ्री सॅम्पल म्हणून वाटला असेल तर त्याची पोस्टिंग आपल्याला या ठिकाणी करावी लागते ॲडजस्टमेंटमध्ये दिलेल्या घटना असतात किंवा पोस्टिंग असतात त्यांची पोस्टिंग आपल्याला इथं करावी लागते गुड्स लॉस्ट इन ॲक्सिडेंट म्हणजे समजा चुकून एखादी घटना नैसर्गिक आपत्ती आली असेल किंवा मानवनिर्मित सोन सो एखादा ॲक्सिडेंट झाला असेल आणि त्याच्यामध्ये मालाचं जर काय नुकसान झालं असेल तर त्याची पोस्टिंग आपल्याला या ठिकाणी करावी लागते त्याची एंट्री आपल्याला या ठिकाणी करावी लागते त्यानंतर गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स जर ॲडजस्टमेंटमध्ये गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर असेल तर त्याची पोस्टिंग आपल्याला या ठिकाणी करावी लागते त्यानंतर बाय क्लोझिंग स्टॉक हा ॲडजस्टमेंटमध्ये दिलेला असतो आणि विशिष्ट परिस्थितीमध्ये जर डेबिट साईडची टोटल जास्त असेल तर तो ग्रॉस लॉस असतो तो ग्रॉस लॉसची पोस्टिंग आपल्याला ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला करावी लागते व्हिडिओ अगदी शेवटपर्यंत राहा शेवटी आपण या बिझनेस फायनल अकाउंटच्या संदर्भात एक ट्रेक टेक्निक इश्यू करणार आहे किंवा टेक्निक देणार आहोत मग अशी आपण बोललो त्या पद्धतीनं की वेजेस जर पहिल्यांदा दिले असेल तर त्याची पोस्टिंग ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला केली जाते आणि जर सॅलरी पहिल्यांदा दिली असेल सॅलरी आणि वेजेस असेल तर त्याची पोस्टिंग प्रॉब्लेम लॉस अकाउंटला केली जाते म्हणजे या ट्रेडिंग अकाउंट जे आपण आत्ता तयार बघितलं हे ट्रेडिंग अकाउंट तयार करण्याचा पाठीमागचा उद्देश काय असतो तर व्यवसाय संस्थेला ढोबळ नफा किती झाला हे माहिती करून घेण्यासाठी हे माहिती करून घेण्यासाठी आपल्याला त्याची गरज असते किंवा नेट लॉस सॉरी ग्रॉस लॉस काय झाला असेल तर ते सुद्धा आपल्याला माहीत करून घेण्यासाठी आपण ट्रेडिंग अकाउंट तयार करत असतो त्याचीच माहिती इथं आपल्याला दिली होती त्यानंतर आपल्याला पुढे पाहिजे की व्यवसाय संस्थेला हे फॅक्टरीचा आपल्याला फॅक्टरीतून किती पैसे मिळाले किंवा किती शिल्लक राहिले किंवा किती लॉस झाला हे कळालं आता फॅक्टरी वेगळा घटक असतो आणि ऑफिस वेगळा घटक असतो लक्षात घ्या आपण फॅक्टरीमध्ये डायरेक्ट एक्सपेन्सेस असतात आणि ऑफिसमध्ये जो काही खर्च करतो तो इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस असतात त्यामुळं आपल्याला आता प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट तयार करायचं आहे हे ऑफिससाठी तयार करायचं आहे लक्षात घ्या ट्रेडिंग अकाउंट आपण फायनल फॅक्टरी फॅक्टरीसाठी तयार करतो आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट हे ऑफिससाठी आपल्याला तयार करायचं आहे याच्यामध्ये इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस असतात सर्व एक्सपेन्सेस सॅलरी याच्या पोस्टिंग आपल्याला इथे करायच्या असतात याच्यातून आपल्याला नेट प्रॉफिट आणि नेट लॉस या गोष्टी समजतात आणि जे काय टॅक्स वगैरे जे काय आकारलं जातं ते या नेट प्रॉफिटवरच आकारलं जातं ठीक आहे आपल्याला त्या गोष्टी आता इथं पाहिजेच्या आहेत आता इथं आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा जो प्रोफार्मा आहे त्याची डेबिट साईड पहिल्यांदा बघू इथं बघा दिले टू सॅलरीज टू सॅलरी अँड वेजेस रेंट अँड रेट
interest on loan, sundry miscellaneous expenses, convenience expenses, loss by fire, loss by theft, loss by accident. You are losing accident. That is trading account check review site la. Any it is popular loss account check review site la. Such a posting will disturb. And the goods distributed as a free sample trading account check review site la. मुझे adjustment में देना रहेगा तो क्या है? Adjustment में देना रहेगा ये पिक्टर सेल. आस्तीन मुझे कौन थे? Loss by fire, loss by theft, loss by accident, goods distributed as a free sample, so on so. ये adjustment में देना रहेगा तो क्या है? तो ये दोनों ही पिक्टर हैं. एक trading account check review site ला, दूसरा property loss account check debit site ला. क्या नंतर पूछा है कि commission allowed given क्यों दिल commission दिला सेल, discount allowed क्यों discount pay के ला सेल, allowance इसका ही भत्ती दिला सेल, advertisement दिला सेल, carriage out वो दिला सेल, जब आपन माल दूसरी के लिए पटोला सेल जैसा खर्च का सेल जैसा carriage out वो दिला सेल, sales charges, bad days, export duty, taxes, general expenses, trade expenses, legal legal charges, professional charges, bank charges, solicitors fees तनंतर सेकेंडरी पैकेजिंग चार्जेस, तनंतर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्सर असेट मुझे कहते हैं अपन फिक्सर असेट भी पिलाने तक जो का लॉस डाला सेट मुझे समझाएं अपन एक आदि मशीन अपन सत्तर हजार रुपए लगे थे एक वर्षे बाप पूरी अनेक ती मशीन बीस हजार रुपए लगे अपन लोग डेवी लगे तो वो अर्थात जिकाई क्रेडिट साइड चीज़ टोटल ज़्यादा सेल तरफ़ ना नेट प्रॉफिट मिलते हैं कैसी पोस्टिंग अपना नहीं तो कराई जाती है हाँ नेट प्रॉफिट पार्टनर ना तेंचा भी सीमों सर डिस्ट्रीब्यूट करा वाला तो यही कुछ टेप्पल हमारे तस्मा कर देता है अतः पार्टनर्स प्रॉफिट वाला सकाउंट जब क्रेडिट साइड लग कौन कौन सी क जो आए तो आप अपन मगाशे ट्रेडिंग अकाउंट जितना आर के लिए लगी थी तो चार डेबिट साइड से जो कहीं बैलेंस आते थे तो मतलब आते ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट सी पोस्टिंग अपना लगाया थी कहीं पहले ना कराया लगती ग्रॉस प्रॉफिट ड्रॉप डाउन क्या ना तो कमीशन रिसीव जब दूसरे संस्थाएं क जब सगाई ची पोस्टिंग अपना लगाया ठीक है नहीं करावे कि अस्ते में कमीशन रिसीव्ड डिस्काउंट रिसीव्ड क्यों और नोर इंटरेस्ट रिसीव्ड डिविडेंड रिसीव्ड मजे जावे इस अपने कर्ज दूसरे कंपनी के शेयर्स पर चीज के लिए रसी जब तक दूर का डिविडेंड वगैरह का मिला लसी ट्रप नाले ची पोस्टिंग यात्री तो प्रॉफिट अपना लगाया ठीक है नहीं मेंशन करें चाहे नेट लॉस ना समझा प्रॉफिट ना लॉस अकाउंट चाहे डेबिट साइड से टोटल जस्ट असे ट्रेड साइड पे चाहे तो नेट लॉस अस्तु तो नेट लॉस अपना लगा पार्टनर में दिले ले रिसीव ना सर अपना लगा डिस्ट्रीब्यूट करें चाहे अस्तु या पौधे � ते विशिष्ट तारकी चीज परिस्थिति दर्शाओ तो क्या स्थिति दर्शाओ तो त्यामो बैलेंस इट है एज ऑन हम समझ जाते क्या दिवसी और ये रेंडेड से हम किस समझ जाते नहीं प्रॉपर्टी लास अकाउंट त्यानंतर ट्रेडिंग अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट है वर्षे वर्षा साथी तैयार के लिए जाते ती व्यवसाय समझते हैं आर्थिक परिस्थिति से विवरण आपले समर स्पष्ट कर देते हैं बराबर ऐसा व्यवसाय समझता जैसे बैलेंसिट मंजे चला आर्था समझ लेता हो व्यवसाय क्या आए कि जैसे बैलेंसिट के पहले नंतर लगे समझने तो या बैलेंसिट में जैसे अपना ला पोस्टिंग कराए चाहिए त्याग संदर्भात जैसे दोन उज्ज्वल हाथा चीजी साइड असे त्याचा मुद्दे व्यवसाय समझते जी संपूर्ण मालमत्ते इंचा पोस्टिंग के लिए जाता था मजे जी का प्रॉपर्टी असे ती सभी उज्ज्वल हाथा ला आंजे का दिन असे त्याप लेला डाबे साइड ला कि वह लाइब्रेरी साइड ला अपना ला पोस्ट कराई जाता है जैसा फॉर्मेट अपना ला इतने दिले ला त्यानंतर पार्टनर्स करंट अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जर का आसेल तो तो क्रेडिट बैलेंस अपना ले याती कारी मेंशन कराई था स्टॉपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार के लिए अन्य पार्टनर्स करंट अकाउंट ही तैयार के लिए तेंचे जी का पोस्टिंग है क्रेडिट साइड सा जो का बैलेंस है तो अपना ले � जहाँ सगड़ा भाग जाए ना अपन लाइबिलिटी साइट ला ट्रांसफर करते ही तो 
हा सर्व भाग ट्रायल बॅलन्स च्या क्रेडिट साईडला आपल्याला कायम दिलेला असतो आपण तिथूनच गोष्टी इकडे कन्व्हर्ट करून घ्यायच्या आहेत त्यानंतर प्रॉपर्टी अँड लॉस अकाउंट चा जर काय क्रेडिट बॅलन्स वगैरे दिला असेल तर आपल्याला या ठिकाणी मेन्शन करायचं आहे लोन ऑन मॉर्गेज जर आपण लोन घेतलं असेल तारण कर्ज घेतलं असेल हे सगळे ट्रायल बॅलन्सच्या क्रेडिट साईडला आपल्याला दिलेलं असतं बँक लोन लोन ऑन पार्टनर्स बिल्स पेबल बँक ओव्हर ड्राफ्ट सनरी क्रेडिटर्स सनरी क्रेडिटर्स मध्ये ऍड अँड लेस एनी ऑदर ऍडजस्टमेंट काय असतील लेस प्रोव्हिजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स या ज्या काही ऍडजस्टमेंट असतील तर या गोष्टी मी आपल्याला मेन्शन करणं गरजेचं आहे ज्यावेळेस आपण प्रॉब्लेम सोलव करणार आहोत सोडवणार आहोत त्यावेळेस आपल्याला त्या गोष्टी पाहता येतील त्यानंतर आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस इन्कम रिसिव्हड इन ऍडव्हान्स त्यानंतर प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन टॅक्स हे जे काय असेल ऍडजस्टमेंटनुसार आणि ट्रायल बॅलन्स मधील क्रेडिट कार्डच्या ज्या काही पोस्टिंग असतील त्यानुसार आपल्याला इथं पोस्टिंग करून घ्यायच्या आहेत त्यानंतर आपल्याला असेच आहेत म्हणजे प्रॉपर्टीच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला इथं पाहायचं आहे गुडविल त्याची जी काय अमाऊंट असेल ते आपल्याला इथं मेन्शन करायचं आहे त्यानंतर ज्या काय फिक्सड असेट आहेत म्हणजे लँड अँड बिल्डिंग असतील मशनरी असतील फर्निचर असेल फिक्चर असेल सो सो या सगळ्यांच्यावर एक डिप्रिशिएशनची ऍडजस्टमेंट असते त्या पर्टिक्युलर असेटमधून आपल्याला डिप्रिशिएशन मायनस करायचं असतं इथं आपल्याला त्या कोणकोणत्या फिक्सड असेट आहेत ते दिलेले आहेत लँड अँड बिल्डिंग असेल प्लॅन्ट अँड मशनरी असेल फर्निचर अँड फिक्चर असेल इक्विपमेंट्स असतील मोटर व्हॅन असेल लीज होल्ड किंवा फ्री होल्ड प्रिमायसेस असेल पेटेंट्स असतील लूज टूल्स असतील इन्व्हेस्टमेंट असेल आता इन्व्हेस्टमेंट स्टोअर अँड स्पे इन्व्हेस्टमेंट आहे स्टोअर अँड स्पेअर पार्ट्स आहेत लेस डिप्रिशिएशन काय असेल ते प्रिपेअर एक्सपेन्सेस आउटस्टँडिंग इन्कम लोन अँड ॲडव्हान्सेस क्लोजिंग स्टॉक त्यामध्ये सनरी डिटेल्स त्यामध्ये काय ॲडजस्टमेंट असतील तर त्याच्यामध्ये लेस बॅड डेट्स त्यानंतर प्रोव्हिजन फॉर डिस्काउंट ऑन डिटेल्स इन्शुरन्स क्लेम रिसिव्हेबल बिल्स रिसिव्हेबल कॅश इन हँड कॅश ॲट बँक पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिटचा बॅलन्स काय क्रेडिट बॅलन्स काय असेल तर तो आपल्याला या ठिकाणी मेन्शन करायचा असतो या पद्धतीने आपण बॅलन्स शीट पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट सॉरी ट्रेनिंग अकाउंट प्रॉपर्टी लॉस अकाउंट आणि बॅलन्स शीट यांचे फॉर्मॅट आपण बघितले आता मी जो फॉर्म्युला किंवा जे टेक्निक सांगणार आहे ते टेक्निक आपल्याला माहीत असणं खूप खूप गरजेचं आहे ते टेक्निक असं आहे की ट्रायल बॅलन्स इज इक्वल टू बघा ट्रायल बॅलन्स इज इक्वल टू म्हणजे बरोबर ट्रेडिंग अकाउंट अँड प्रॉपर्टी लॉस अकाउंट आणि दुसरा फॉर्म्युला आहे ट्रायल बॅलन्स इज अपोजिट म्हणजे गुनिले बॅलन्स शीट हा फॉर्म्युला आता हा फॉर्म्युला काय लक्षात घ्या ट्रायल बॅलन्सच्या डेबिट साईडच्या पोस्टिंग त्या ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला आणि प्रॉपर्टी लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडलाच होतात ट्रायल बॅलन्सच्या क्रेडिट साईडच्या ज्या काही पोस्टिंग असतील त्या ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिटला आणि प्रॉपर्टी लॉस अकाउंटच्या क्रेडिटला केल्या जातात म्हणजे दोन्ही अकाउंट समान आहेत ट्रायल बॅलन्सच्या डेबिट साईडची पोस्टिंग ट्रेनिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला आणि प्रॉपर्टी लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला होते ट्रायल बॅलन्सच्या क्रेडिट साईडच्या ज्या काही पोस्टिंग असतील त्याच्या काही पोस्टिंग ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिटला आणि प्रॉपर्टी लॉस अकाउंटच्या क्रेडिटला केल्या जातात आता मी परत दुसरा फॉर्म्युला सांगितला होता काय ट्रायल बॅलन्स इज इक्व अपोजिट म्हणजे गुनिले विरुद्ध बॅलन्स इट ट्रायल बॅलन्सच्या डेबिट साईडची पोस्टिंग बॅलन्स इटच्या असेट साईडला जाते आणि ट्रायल बॅलन्सच्या क्रेडिट साईडच्या आयटमची पोस्टिंग ही बॅलन्स इटच्या लायबिलिटी साईडला जाते हा आपला आजच्या व्हिडिओमधला फॉर्म्युला होता वेळ